Cuando en 1963 surge el Teatro Nacional de Guiñol, los hermanos Camejo y Pepe Carril asumieron la dirección, puesta en escena y responsabilidad de enseñar el arte titiritero a entusiastas de todo el país con la creación de grupos similares en las antiguas seis provincias. Acaba de suceder el 58 aniversario del Teatro Nacional de Guiñol, que es una institución mítica, histórica, que da las bases, eh, las raíces para todo lo que hoy existe. Tener esa responsabilidad en tiempo en que el, en que el lugar se está reconstruyendo, reparando, remozando ah, de manera capital, es no dejarlo morir en el recuerdo, en los proyectos, en la información cotidiana virtual, es pues hacer acciones que mantengan esa historia viva. Abrir una página en Facebook con información sobre la construcción, cómo va andando, hasta estrenar un videoclip, como acaba de ocurrir, el videoclip sin sonte. A pesar de las condiciones de trabajo actuales debido al coronavirus, los progresos se notan y los sueños cada vez son más reales. Ya está lista la parte de los camerinos, cada camerino va a tener un nombre, los salones, todo está hecho con mucho gusto. La cooperativa, eh, con todo y para bien de todos, y el Consejo Nacional de Arte Escénica, tienen una comunión de trabajo que ha ido eh, evolucionando. Según los tiempos, ha sido muy difícil en tiempo de pandemia construir, pero hemos tenido apoyo y hemos tenido la ilusión de quienes definen la política cultural del país y saben que este es un lugar que tiene una preponderancia de, en todos los niveles. Todo el material que tenemos original, donado por la familia, va a estar en su sitio. O sea, tú puedes visitar la oficina de Camejo, tú puedes visitar por fotografía lo que era el taller, la carpintería, el taller de vestuario, la atrezo. La historia no se debe perder. La historia sustenta el presente y el futuro. Cuando uno mira el pasado con desdén, está eh, cometiendo el pecado enorme de olvidar quién eres, de dónde vienes. Y eso es muy difícil después saber hacia dónde vas. Sin dudas, el proyecto de restauración y puesta en marcha del Teatro Nacional de Guiñol está en buenas manos y a pesar de cualquier dificultad, llegará a buen término para el bien de la grey infantil y su familia. Un rescate más de las artes escénicas cubanas. Ana Valdés Portillo, hoy. Ana Valdés Portillo, Revista Especial.